Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, wer sitzt schon gerne zwischen zwei Stühlen? Da kann man ja nicht richtig sitzen hier dazwischen. Man kann entweder auf dem einen richtig sitzen oder auf dem anderen richtig sitzen. Aber zwischen zwei Stühlen äh, ist das immer schwierig. Deswegen habe ich in meinem Büro, wo ich mehrere Arbeitsplätze habe, zwei Stühle. Und man kann durchaus auf zwei Stühlen sitzen, dann natürlich immer nur auf einem. So, jetzt ist der Philosophie-Faktor ähm, äh, in diesem Video beendet. Jetzt geht es darum, was will der Mann mit zwei Stühlen? Also, ähm, ich selber sitze sehr, sehr viel äh, im Büro, 10 bis 12 Stunden am Rechner meistens und habe teilweise auch so ein bisschen Rückenkram und das werden wahrscheinlich auch viele äh, bestätigen können, die sehr viel sitzen, dass sie dann immer mal Probleme haben, wenn sie auf einem Stuhl sitzen, der nicht so toll ist. Jetzt gibt es natürlich die berühmten orthopädischen Stühle und jede Menge Angebote im Internet und in äh, Fachabteilungen der Möbelhäuser. Das Problem ist da nur, dass so ein orthopädischer Sitz bei denen 500, 600, kann auch teilweise vierstellige Summen letztendlich sein kosten und da scheuen natürlich sehr viele zurück. Jetzt haben wir ja Corona-Zeit, wir haben viele Leute, die jetzt relativ neu ins, äh, ähm, ins Homeoffice kommen, auch vielleicht länger dort bleiben und dann gemerkt haben, oh, den Stuhl, den ich zu Hause habe, den kann ich aber in die Tonne hauen. Und äh, bei mir ist es so, ähm, dass ich zwei Stühle habe, diesen hier, ähm, den habe ich jetzt, äh, ähm, das ist der zweite dieser Art, den ich schon habe. Seit fünf Jahren benutze ich diese Stühle. Ähm, Marke, ähm, Sid, also das ist der Typ Sidness 15, so heißt der. Äh, und äh, würde ich euch gleich genauer vorstellen. Ist ein orthopädischer Sitz, orthopädischer Stuhl. Sehr, sehr günstig. Wir sind ja hier im äh, Schnäppchenkanal. Ähm, hier geht es darum, gute Sachen zu bekommen aber nicht ein wahnsinns Geld dafür auszugeben. Und äh, das gilt für beide Stühle. Äh, ich würde euch gleich gerne jetzt mal den, wo ich hier drauf sitze, der ist neu, den habe ich erst seit ein paar Wochen. Das ist ein sogenannter Gamerstuhl, der sich aber als sehr, sehr guter Bürostuhl heraus ähm, äh, kristallisiert hat. Und ähm, wenn man zwei Stühle hat, bisher hatte ich zwei Stühle von denen an zwei verschiedenen Arbeitsplätzen, ähm, aber dann ändert sich natürlich nichts, wenn ich von dem einen Stuhl zum anderen gehe, ändert sich so vom Rücken, Beine, Schulter, wie auch immer, wenn man da Probleme hat, nicht so viel. Darum ist es recht gut, ähm, wenn man zwei verschiedene Stühle hat, weil dann natürlich andere Muskelpartien und so weiter, wenn man lange auf dem einen und lange auf dem anderen sitzt, werden, äh, habt ihr Vorteile, was so ein bisschen Rückenkram und Schulterkram angeht. Ähm, äh, da habt ihr dann die Möglichkeit, ähm, wenn ihr wechselt, sehr viel Gutes für euren Körper zu tun. Und äh, ihr habt natürlich, wenn ihr die Optik anguckt, äh, mein gut, der sieht jetzt nicht gerade Altbacken aus hier, aber sowas sieht dann schon sehr, sehr schick aus. Also dann hat, hat man auch ein bisschen was fürs Auge. Ähm, ich werde, ich habe von beiden Stühlen jeweils ausführlich, den hier habe ich zwei, drei und vier Jahres äh, Fazitvideos gemacht, meine hier im Kanal meine Erfahrungen mitgeteilt. Hier habe ich jetzt ein Unboxing und vor kurzem ein Fazitvideo gemacht. Guckt euch die an. Ich verlinke euch diese Filme, diese Videos von mir in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich werde also jetzt nicht noch mal komplett ins Detail gehen. Den hier habe ich auch sogar gefilmt beim Zusammenbauen, damit ihr mal sehen könnt, wie einfach das ist, auch so ein komplizierten Stuhl mit allen möglichen Krimskams zusammenzubauen. War total easy. Das habe ich euch da gezeigt. Nochmal, diese Videos, diese Detailvideos von beiden Stühlen und die Erfahrungsvideos setze ich euch unter dieses Video drunter. Hier möchte ich die beiden Stühle euch jetzt einmal ganz kurz vorstellen. So, und dann fangen wir hier mal mit diesem hier an. Wie gesagt, das hier ist ein sogenannter orthopädischer Stuhl. Der hat den Vorteil, dass die Sitzmulde hier... Das kann man, weil das schwarz ist, auf der Kamera immer ein bisschen schlecht sehen. Hier ist es ein bisschen höher und hier, wo die Beine und der Po reinkommt, ist so eine kleine Mulde drin. Das heißt, man sitzt hier wirklich anatomisch genau richtig. Wie gesagt, hier der Popo und hier die Beine raus und hier in der Mitte wird es ein bisschen angehoben. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dann haben wir... Ähm Stütze, äh, Armstützen, die können wir einmal in der Seite hier raussetzen. Je nachdem, wie korpulent man ist, kann ich die ein bisschen nach innen tun. Ich kann sie aber auch ein bisschen nach außen ziehen und ich kann sie mit diesem äh, Schalter hier äh, Höhen verstellen. Das heißt, das kann ich logischerweise mit beiden entsprechend machen. 
ganz wichtig, ich äh, zeige euch das gleich auch nochmal, wie, wie man dann hier arbeiten kann mit den Armstützen. Also äh, Bürostühle oder hier solche Gamerstühle ohne Armstützen kämen für mich absolut nicht mehr in Frage. So, dann haben wir bei diesem Stuhl, äh, wie ihr jetzt hier vielleicht im Profil seht, äh, eine Rückenlehne die hier so geformt ist, dass sie die Lordosenstütze, also praktisch der, ja, das Hohlkreuz äh, so ein bisschen stützt. Das ist sehr, sehr gut beim Sitzen. Ähm, das wird hier automatisch gemacht. Ähm, das heißt also, man hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Sitz. Äh, und dann haben wir hier eine Kopfstütze noch dran. Auch die Kopfstütze ist für mich mittlerweile, die kann man hier einmal Höhen verstellen und einmal in der Neigung verstellen. Ähm, man kann das also wirklich gut anpassen. Der Sitz ist bis 130 Kilo äh, Nutzergewicht äh, äh, tragbar ist das für den Stuhl. Das ist jetzt von hinten. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, einmal die, äh, Sie können natürlich alles verstellen, das ist klar, aber nochmal, ich werde jetzt nicht in jedes Detail gehen. Ihr könnt natürlich die Rückenlehne verstellen, nach vorne, nach hinten. Ähm, ihr könnt die Höhe verstellen, logischerweise. Also ihr könnt diese Stühle, und das ist auch ganz wichtig, nochmal, auch von der Kopfstütze her, äh, könnt ihr das so anstellen. Das heißt aber jetzt wie ich 1,80 und 80 sei, also 1,80 groß, 80 Kilo, äh, normale Figur, sage ich mal, oder ob ihr jetzt ein bisschen kleiner seid, ein bisschen zierlicher als Frau zum Beispiel, oder eben ein bisschen kräftiger. Ihr könnt die Sitze alle, das gilt für beide, und darauf solltet ihr Wert legen, wenn ihr solche Sitze kauft, ähm, wirklich sehr, sehr gut einstellen, auf euren Körper einstellen. Und dann einfach mal immer mal versuchen, was ist dann beim langen Sitzen am besten, und dann findet ihr irgendwann eine optimale Position. Das ist dieser Stuhl hier. Ähm, wirklich ein sehr, sehr guter orthopädischer Stuhl, ähm, den ich wirklich schon sehr lange habe. Der hier ist jetzt, glaube ich, vier Jahre alt fast. Der hat auch überhaupt keinen Verschleiß, dass jetzt irgendwas mal kaputt geht oder ausschlägt oder sonst was. Überhaupt kein Problem. Dann zeige ich euch hier meinen, äh, meine neue Errungenschaft, die ich jetzt seit ein paar Wochen erst habe. Ähm, ich bin selber kein Gamer, aber äh, mich haben diese Sitze immer rein von der Optik her äh, total angesprochen. Und ich habe bestimmt ein halbes Jahr geguckt und immer mal wieder versucht und gesagt, soll ich mal wirklich sowas bestellen oder nicht und und und. Das Einzige, was ich bei dem Stuhl bereue, wirklich bereue, ist, dass ich ihn nicht schon längst vorher bestellt habe. Der ist wirklich absolut klasse. Einmal von der Optik her, das ist jetzt hier Kunstleder, schwarz, das hat so eine Carbon-Optik. Dann hat es rote Nähte, wie man sehen kann, sehr schöne ähm, äh, sehr schönes Rautenmuster. Wir haben hier eine Kopfstütze, die wir verstellen können. Das heißt, hier ist so ein Gummiband dahinter, die können wir tiefer machen. Wenn ich jetzt eine kleinere Person bin, kann ich das Ganze auch hier festmachen. Äh, ich habe es jetzt hier, man kann es auch ein Stückchen nach oben oder nach unten setzen. Das heißt, auch diese Kopfstütze oder Nackenkissen kann man verstellen. Dann haben wir sehr schön hier so ein zweites Na äh, Kissen, das auch wiederum an so Gummi ähm, äh, verstellbaren Gummis befestigt ist, das ist auch wiederum die Lordosenstütze. Das heißt also, das kann man sich, hier hat man natürlich den Vorteil, ich kann auch selbst die Lordosenstütze anpassen von der Höhe und kann so meine, meine Sitzqualität immer mal auch ein bisschen ändern, weil bei langem Sitzen ist es oft ähm, wichtig, die Sitzposition auch im kleineren Mal ändern zu können. Also, das habe ich hier, ganz ganz nach unten machen, ich kann es ein bisschen weiter nach oben machen, ich kann es auch ganz weg machen, also hinten sind zwei Clips, dann ist das Ding weg. Aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, es ist wirklich von der, ähm, vom Sitz, von der Sitzqualität her wirklich toll, wenn ich das Ding im Rücken habe. Dann habe ich auch hier ähm, höhenverstellbare ähm, äh, Armstützen und auch die kann ich wiederum hier unten rein und raus machen, sodass ich wirklich jetzt, ich habe sie jetzt ganz eng gestellt bei mir, ich kann sie aber jeweils nochmal einen Zentimeter an jeder Seite nach außen bringen, sodass wenn jemand etwas korpulenter ist, ähm, auch hier entsprechend reinpasst. Auch dieser Stuhl ist bis 120 Kilo äh, vom Hersteller zugelassen. Ich glaube jetzt nicht, dass er bei 130 Kilo zusammenbricht, aber äh, das sind halt so die offiziellen Angaben. Dann haben wir hier die Möglichkeit, äh, wie beim Autositz, die Lehne zu verstellen. Das ist sehr, sehr angenehm. Äh, wir können uns im Prinzip, kann man das ganz nach hinten machen, man kann sich drauflegen. Dann hat man hier unten, das ziehe ich jetzt mal raus, ich hoffe, dass man das jetzt auf dem der gut sehen kann. Hier haben wir eine Fußstütze, die haben wir hier natürlich jetzt nicht. Das heißt, man kann das rausziehen, kann das hier umklappen und dann kann man sich im Prinzip, wenn man die Lehne ganz nach hinten macht, kann ich jetzt nicht, weil hier ist die Wand, kann man sich wirklich auf den Stuhl komplett drauflegen. Also das ist auch eine sehr angenehme und kann mal beim Gamen oder bei der Büroarbeit eine längere Pause einlegen. Einfach wieder hier zurück und zurückschieben und dann ist gut. Auch der ist natürlich von der Höhe verstellbar 
Und äh, ja, wie gesagt, die Optik, ich äh, zeige euch mal von hinten, ist halt in einem Autositz, einem Sportsitz äh, nachgeahmt. Hier mit solchen Schulterpolstern, Schulterpolstern an der Seite. Also wirklich, die Optik ist super geil. Jeder, der hier bei mir in die Wohnung kommt, seitdem ich das Ding habe, will sich da direkt mal reinsetzen und fühlt sich da auch sehr, sehr wohl drin. Ähm, es ist was optisch absolut Ansprechbares und... Was ich nie gedacht hatte, er äh, ist wirklich eine absolut, ähm, äh, absolute Ergänzung zu meinem langen Bürositzen. Ich tue den mal ein bisschen auf Seite ähm, und zeige euch das mal, äh, wo der Vorteil ist, wenn ich jetzt hier das Laptop nehme, äh, der Vorteil zum Beispiel an den, an den Armstützen. Das heißt, wenn ich hier jetzt das Laptop aufklappe und möchte jetzt hier anfangen zu arbeiten, ist es natürlich super, wenn ich jetzt hier die Arme anlegen kann und kann jetzt hier wirklich schreiben. Als wenn ich diesen hier mache, weil wenn ich das hier so mache, dann habe ich natürlich immer die Arme angehoben und dann, wenn ich dann ein paar Stunden da sitze, Leute, die das tun, werden das bestätigen können, dann habe ich halt irgendwann Schulter- oder Nackenprobleme. Aber wenn ich die immer so ein bisschen ablegen kann und dann schreiben kann, ist das wunderbar. Ob ich jetzt hier einen Laptop habe oder eine Tastatur liegen habe, ist ja egal, aber ihr seht, wo hier der Vorteil ist, ich kann das wunderbar ablegen und kann dann hier wirklich schön schreiben. So, das ist der Vorteil der, der Armstützen. Ähm, eins noch, was ich nicht eben zeigen konnte, ähm, ich hoffe, dass man das sehen kann, ähm, dieser Stuhl hat auch noch den Vorteil, dass die Sitzlage, also die, das komplette ähm, Sitzteil, auf, einer großen, ähm, äh, auf einem großen Gelenk ist. Das heißt, ich kann hier ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, auf den Tests, die ich gemacht habe, aus den Ausführungen kann man das besser sehen, ich kann hier wirklich mich hier bewegen und das ist für den unteren Bereich, Wirbelsäule, Steißbein und so weiter bei langem Sitzen sehr, sehr gut. Das heißt also, ich kann sowohl nach vorne neigen, es gibt Leute, die, da, da kann man dann auch so eine Art Beckenbodenübung, glaube ich, mitmachen, aber gut, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das ist auch noch sehr, sehr schön, das heißt also, ich kann hier, wenn man das so sieht, ähm, dieses Teil gibt so ein bisschen nach. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm, wenn man länger sitzt. Und klar, hier habe ich dann die Möglichkeit, äh, die Kopfstütze zu benutzen, die ich in der Höhe, in der Neigung einstellen kann, je nachdem, äh, wie ich das haben möchte. Und kann dann einfach auch mal eine kurze Pause machen und kann einfach mal die Nackenmuskulatur so ein bisschen entspannen. Und wenn das nur eine halbe Minute ist und ich dann weitermachen kann, ist so eine Kopfstütze wahnsinnig viel wert. So, ich setze mich hier nochmal gerade rüber, ähm, damit ich das euch auch nochmal zeigen kann vom, äh, vom Arbeiten. Ähm, wie gesagt, ich habe den seit vier Jahren äh, und ganz bewusst als orthopädischen Stuhl, dass der hier so toll ist. Auch hier kann ich, hätte ich nie gedacht, ähm, sonst hätte ich mir wirklich vorher gekauft. Auch hier wieder die Vorführung. Hier kann ich die Arme wunderbar hinlegen und kann dann hier arbeiten oder halt mit der Tastatur entsprechend das Ganze dann auch so machen. Also es ist... Für Leute, die viel arbeiten, die viel sitzen, ob ich jetzt nur zocke, ich kann natürlich beide, okay, die, ähm, jetzt ist sie eingerastet, ähm, ich habe natürlich die Möglichkeit, das kann ich auch als Gamerstuhl nutzen, ich kann den als Gamerstuhl nutzen, ich kann den hier als Bürostuhl nutzen und den sowieso, das heißt also Gamerstuhl, ähm, Ihr seht ja auch, er ist jetzt von der Farbe, den gibt es auch in verschiedenen Farben. Den gibt es in Rot, in Beige, dann ist er natürlich noch knallermäßiger. Aber das hier sieht einfach nur super schick aus und den kann man sich ins Büro stellen. Und der ist super bequem, äh, wie gesagt, hier wunderbar. Und mit dieser Liegefunktion, wo man dann wirklich hier auch die, die Fußstütze entsprechend hat, optimal. Das wollte ich einfach mal, äh, meine zwei Stühle, die ich benutze, äh, einfach mal hier in diesem Video vorstellen. Nochmal, wenn ihr die Details sehen wollt, guckt euch die Videos an, die ich euch unter dieses Video verlinke. Die Testvideos, wo ihr die Stühle bekommt, bestellen könnt, äh, setze ich euch auch die Links äh, entsprechend unter dieses Video drunter. Die Stühle hier von Dovings sind sehr oft und sehr schnell ausverkauft. Da müsst ihr immer mal gucken, welche Farbe gerade ähm, äh, lieferbar ist. Guckt euch das einfach mal an. Nochmal die Links dazu setze ich euch unter das Video drunter. Ja, also gutes Sitzen. Ich kann wirklich da aus eigener Erfahrung äh, reden, ist sehr, sehr wichtig. Und äh, ob ich jetzt stundenlang zocke, äh, nächtelang oder eben wirklich arbeite, 8, 10, 11, 12 Stunden, ähm, da macht das schon einiges aus. Und nochmal, ähm, das Orthopädische, also dass ihr so eine, so eine ähm, Rücken-, so eine Lordosenstütze habt, wie auch immer die ist, ob jetzt mit Kissen oder hier ausgeformt, die Armstützen immer 
und die Kopfstützen immer. Also ohne diese Attribute würde ich keinen Bürostuhl mehr äh, kaufen, definitiv nicht. Es soll natürlich eine ordentliche Qualität sein und der Preis. Na gut, orthopädische Sitze, Stühle, habe ich eben schon mal gesagt, kosten oder können sehr, sehr viel Geld kosten. Diese Stühle hier, da wir ja hier im Sparfuchskanal sind, wo es immer darum geht, wirklich günstige Sachen zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Und ich teste die ja wirklich nicht wie andere nur zwei Wochen, sondern die gehören mir. Und ich kann sagen, den Stuhl kann ich sagen, den habe ich über vier Jahre, kann ich genau sagen, was der in vier Jahren gemacht hat, nämlich nur Gutes. Insofern sind die Tests bei mir natürlich auch ein bisschen aussagekräftiger, als wenn ich einfach nur zwei Wochen irgendwas teste und sage, ja, ist ganz toll und dann schicke ich es wieder weg. Die Sachen gehören mir und die bleiben auch hier. Ähm, dieser Stuhl hier mit Kopfstütze liegt um die 200 bis 250 Euro. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Farben, den kann ich auch in Orange, in Braun, in Beige, in Blau, in Rot, was weiß ich was, äh, kaufen. Diesen hier äh, gibt es in der Tat für unter 200 Euro und ich finde das einfach ein Hammerpreis. Die Optik ist, ist wäre es schon wert, aber dass man da so gut drauf sitzt und so lange drauf arbeiten kann, hätte ich nie gedacht. Zumal ich mir wirklich extra so einen Stuhl gekauft habe. Ich wechsle immer zwischen beiden und kann jetzt wirklich, also mein, mein, mein Rücken äh, dankt mir das, dass er einfach nichts macht, äh, weil ich immer zwischen den beiden Stühlen hin und her äh, sitze. Und wie gesagt, das hier ist einfach vom Optischen her ein absolutes Highlight. Wie gesagt, der sieht jetzt eigentlich auch, finde ich, jetzt nicht irgendwie altbacken aus, gerade auch mit der, mit der stylischen Kopfstütze, aber das hier ist wirklich von der Optik her. So, und wenn ich jetzt mal bedenke, die beiden Stühle bekommt ihr unter 500 Euro, zwei absolute Top-Stühle für unter 500 Euro, wo man teilweise für Stühle, die ähnlich sind oder vielleicht nicht so gut sind und auch nicht so gut aussehen, schon 500, 600 Euro bezahlt. Also da würde ich wirklich mal überlegen, gut, man muss sich gleich beide kaufen, aber wer jetzt wirklich... Auch so Gaming-Stühle gibt es für 6, 7, 800 Euro. Weiß ich nicht, was sie noch zusätzlich können äh, sollen. Wie gesagt, guckt euch mal die Einzeltests an und meine Erfahrungstests. Und äh, dann wünsche ich euch einen gesunden Rücken, viel Spaß beim Zocken und Gamen, beziehungsweise viel Spaß und viel Erfolg bei der Büroarbeit. Ähm, und äh, mit so einem Stuhl äh, macht man auf keinen Fall irgendwas falsch, sowohl mit sowas wie auch mit sowas. Nochmal, wo ihr die kaufen könnt, setze ich euch hier unter das Video drunter. Dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Jetzt ist ja Video, das Video doch wieder zu lang geworden, aber egal. Es, ich, äh, gerade bei Sachen, wo ich halt begeistert von bin, wo ich wirklich auch von längerer Nutzung wirklich was sagen kann, ähm, da kommt das irgendwie ja dann auch rüber, das soll ja auch bei den Videos so sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal, dann seid ihr immer dabei. Und ähm, ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund, tschüss.